Asante. Ah, mimi naitwa John Mugo, ni mmoja wa wakurugenzi katika shirika la MicroHealth Initiative. Na MicroHealth Initiative ni shirika lisilo la kiserikali ambalo limeanzishwa uh, Tanzania mwaka 2013. Na moja wapo ya sababu ambapo uh, waanzilishi wa shirika hili waliona muhimu ni baada ya kutambua gap kubwa iliyopo kati ya watu ambao wana bima na ambao hawana bima. Kwa hiyo waanzilishi wakafikiria ni njia gani mbandara ambayo inaweza ikatumika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wananchi wa kipato cha chini na cha kati wanafikiwa na huduma za bima ya afya. Tukiacha mifumo rasmi iliyowekwa na serikali na mashirika binafsi bas tukaona tunatakiwa tuwe na mfumo mwingine ambao unaweza ukafikia wananchi wa kipato cha chini kabisa. Kwa hiyo hii ilikuwa ni moja wapo ya lengo kubwa la kuanzisha shirika la Micro Health Initiative. Lakini tulipoanza kufanya kazi pia na hospitali zetu na vituo vya afya tukagundua pia kuna uhitaji mkubwa sana wa kubadilisha uh, mfumo wa utunzaji kumbukumbu hospitalini. Kwa hiyo tuka, pia tukaanzisha huduma ya kusaidia hospitali zetu vituo vya afya na zahanati kuhama kutoka kwenye mfumo wa makaratasi kuhamia mfumo wa kompyuta. Kwa hiyo hilo nalo ni lengo letu lingine ambalo tumekuwa tukilitekeleza anzia mwaka 2013. na uh, ofisi za shirika letu ziko Shanti Town mkoani Kilimanjaro. Uh, barabara inaitwa Lema Road na ndio makao makuu ya shirika hili. Kwa sasa tumeweza kufanya kazi mikoa mitano Tanzania ambapo tumeweza kufanya kazi mkoa wa Tanga, mkoa wa Kilimanjaro, Arusha Manyara na Dar es Salaam. Na kazi hizi tofauti tofauti zinaendelea katika mikoa hii Aa, na kila mkoa umefikia uh, level tofauti na mingine ya mafanikio. Aa, ni ningependa nizungumzie bima ya afya na ubunifu ambao tumeiweka kwenye bima ya afya. Kwanza katika shirika letu tunaamini kwamba uh, wananchi wote wanatakiwa wawe na bima. Na tunaamini kwamba haitakiwi hata siku moja mtu akose matibabu hospitalini kwa sababu ya kushindwa kulipa kwa sababu mfumo wa bima ni mfumo badala ambao ni rahisi kulipa wakati una afya njema uh, and then unapata matibabu wakati wewe umeugua. Kwa hiyo sisi tumetengeneza tumeweka bima kwenye ngazi mbalimbali na tulifanya utafiti Uh, kupitia kitu tunaita human centered design tukawafuata watumiaji na tukawauliza kwamba mungetaka nini <laughs> na hii ilitupelekea kutengeneza bima bima zetu tumeziita kuendana na vilele vya mlima Kilimanjaro nafikiri wa Tanzania wote wanafahamu kwamba mlima Kilimanjaro ni, ni kitu ambacho kinafahamika dunia nzima nafahamika East Africa na Afrika na dunia nzima. Na kwa hiyo sisi tulitafuta ni kitu gani ambacho kitatambulisha bima zetu na hata mtu akiwa uh, nje ya Tanzania bima zetu zikitanjwa kuendana na kitu hicho basi watu watafahamu kwamba tunafanya kazi wapi. Na kwa hiyo tukaona ni mlima Kilimanjaro. Kwa mpango wa afya huu tunaofanya au bima zetu zinafanya kazi chini ya mwavuli unaojulikana kama mpango wa afya wa afya Kilimanjaro. Na ndani ya mpango wa afya Kilimanjaro sasa tuna bima nyingi. Mojawapo ya bima tulionayo ndani ya mpango wa afya Kilimanjaro inafahamika kama mawenzi card. Mawenzi card haimaanishi kwamba utaenda hospitali ya mawenzi. Kwa wale ambao wamekuwa mkoa wa Kilimanjaro wamekuwa wakichanganya kidogo. Hii ni nini product inaitwa mawenzi card. Maanake ni kwamba bima hii utakapokata wewe unaweza kupata matibabu ya nje tu katika hospitali. Yaani itakapofikia wewe unahitaji kurazwa hospitali bima hii haikugaramii. Lakini wewe kama unahitaji kutibiwa na kurudi nyumbani, umeenda kupima malaria, umeenda kupima choo, umepewa dawa na rudi nyumbani bima hii inakugaramia huduma 
zote. Na bima hii inafanya kazi kuanzia ngazi ya zahanati hadi hospitali ya wilaya. Kwa hiyo popote pale utakapoenda katika mikoa yetu na afu uka, ukafikia hospitali ya wilaya na una bima hii na ile hospitali tumeingia nayo makubaliano bima hii itakuhudumia na bima ya mawenzi card ni shilingi 1030 kwa mtu kwa mwaka mzima um, hapa ninayo kadi ya mawenzi card ambayo kama unavyoiona kadi zetu uh, uh, baadhi ya kadi zetu tumeweka picha ya mlima Kilimanjaro alafu tumeweka jina ya ile ile bidhaa na ukitembelea kule mahospitalini wanafahamu vizuri sana wanafahamu kwamba mawenzi card inakupa huduma hizi lakini pia tuna bima ambayo tunaita kibo card na niseme kibo card imegawanyika mara mbili kuna kibo binafsi na kibo familia ya, kibo binafsi ni bima ambayo kwa mtu ambaye hana familia lakini haitaji mawenzi card anahitaji huduma za nje na za kulazwa. Kwa hiyo yeye anachukua kibokate. Na kibokade ni shilingi elfu uh, stini kwa mwaka mzima kwa mtu. Lakini kibokade ina pacha yake ambayo ni kibo familia. Sasa kibo familia ni kwa mtu ambaye anahitaji huduma za kulazwa na za nje lakini ana familia. Kwa badala ya kununua uh, bima yake mwenyewe ananunua ya familia na utagundua kwamba kibo kibo familia ni ni, ni bei nafuu kuliko hata kibo binafsi kuliko hata mawenzi ukijaribu kuiangalia kwa idadi ya familia ulionayo tumeweka familia size ya familia ni watu wanne baba mama watoto wawili au mama na watoto wake watatu au baba na watoto wake watatu na ni shilingi laki moja na herufu stini tu kwa mwaka mzima na hii kibo familia utaweza kupata huduma hadi hospitali ya rufaa. Kwa kama yale matatizo yameshindikana na ukahitaji kupelekwa hospitali ya rufaa basi utapata huduma. Lakini pia tuna uh, bima nyingine ambao tumetengeneza mahususi kabisa kwa ajili ya wasichana. Ambayo ndio ndio mojawapo ya bima zetu mpya kabisa ambazo baada ya kufanya utafiti tumegundua vitu viwili vikubwa. Moja ni kwamba jamii ya kawaida ya watu waliozidi miaka kumi na nane hawaelewi bima. Tumetumia resources nyingi na nguvu nyingi sana kuelezea bima kwenye jamii. Lakini ni kwa sababu hawakukua na ule mfumo wa kuwa na bima katika maisha yao. Na tumeamua tubadilishe sasa kwamba tuhakikishe kwamba tunapelekea watoto bima wakue na mfumo wa bima katika maisha yao. Dada card e, ukiangalia ime, imewekwa rangi za, za kike. Lakini pia tumegundua kitu kingine kikubwa. Uki tukimkatia mtoto kadi ya dada card. Anachokifanya mama yake ni kwamba anakwenda nyumbani na ile kadi, anaificha kabatini, anasubiria mpaka siku ambayo mtoto ataumwa, ndio mtoto atakumbuka ana bima. Kwa hiyo kuhakikisha kwamba yule msichana tunaendelea kumkumbusha uwepo na uwepo wa dada card tumekuja na kitu tunaita dada pack. Dada pack ni kifurushi maalumu ambacho tunamzawadia mtoto wa kike ambacho ukiachia mbali bima ataendelea kutumia vitu ambavyo vinakuwa kwenye ule mfuko. Kwa ukiona huu ni mfuko ambao mle ndani tunakuwa tumeweka uh, notebook kwa ajili ya matumizi yake. Tuna notebook tunaita notebook ya dada card ni notebook nzuri ambayo imewekwa maelezo ya dada card na mle ndani mtoto wa kike anaweza kutumia kuandika notes zake hata shuleni anaweza kuitumia kanisani anaweza kuitumia msikitini anaweza kuitumia kuandika notes tukiamini kwamba kuanzia miaka 13 14 na kuendelea uh, wasichana wanakuwa wanaingia kwenye siku zao kwa hiyo tumejaribu kuwawekea sanitary pads tumewawekea kio tumewawekea mswaki tumewawekea kalamu Haini hii yote ni kwa ajili ya kuwakumbusha uwepo wa bima. Kwa hiyo hata kama ile kadi imewekwa kabatini, anapokuwa anaenda sokoni, anapokuwa anaenda shule, anapokuwa anaenda kwenye nyumba za ibada na mfuko wake wa, wa, wa dada pack, basi anakumbuka kwamba a mina bima ya dada card. Kwa hiyo a dada card ni shilingi 45000 tu. 
na ninapenda ni wasihi sana wazazi kwamba hii ni opportunity nzuri kwa ajili ya watoto wa kike katika vituo vyetu vya afya tumeweka vituo ambavyo tunaviita kituo rafiki kwa mtoto wa kike ambapo mtoto wa kike akienda na changamoto zake nyingi wanazozipata katika ule umri wa miaka 13 mpaka 18 anaweza kuzungumza na muhudumu wa afya ambaye ni mshauri hii itamsaidia kuweza kujieleza kuna mambo mengine hawezi kumweleza babake hawezi kumweleza mamake anaokopa kidogo haini akishamweleza akishamweleza mshauri mshauri ana uwezo wa kumwambia hili halina shida twende kwa daktari hili halina tatizo tumuite mama tuzungumze naye hii, hii ni mabadiliko ya unayoyapata ya kiroho ndani ya maisha yako tumuite mchungaji wako tuzungumze naye kwa tumemweka yule mshauri standby kwamba huyu msichana anapokwenda kwake na changamoto anatumia bima yake kupata ule ushauri kwa ni sema hichi ni kitu ambacho ni ni, 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 ni innovative hakijawahi kutokea uh, Tanzania tumeamua kukifanya lakini m, sababu ambayo tumeanza na mtoto wa kike ni kwa sababu tunaamini kwamba ukitaka kuibadilisha jamii kwa nafasi kubwa badilishe mwanamke na tumenuia kubadilisha mtizamo wa bima kwenye jamii tumeamua kubadilisha mwanamke na mwisho katika bima zetu kuna bima ambako tunashirikiana na shirika la bima Tanzania linalojulikana kama AAR nafikiri ukiangalia nyuma yangu utaona tuna tuna, tuna bango la AAR pale ni washirika wetu wakubwa katika kuhakikisha kwamba bima ya afya inaifikia jamii na tuna bima ya shilingi laki mbili na elfu ishirini kwa mtu kwa mwaka ambapo utakwenda hospitali zote Tanzania nzima ambazo zina makubaliano na AAR na utapata huduma na pia unaweza ukaingiza familia ndani ya bima hii utakapokuwa na familia kubwa labda watoto watano ukifika micro health initiative tutaweza kuzungumza na wewe kwa ajili ya punguzo la bei kwa sababu inakuwa ni milioni moja na laki moja kwa watu watano lakini pia mtu anaweza kulipa shilingi milioni moja kwa hiyo familia nzima ya watu watano ikapata bima kitu kikubwa ambacho pia tumekifanya kwenye bima zetu zote tunakiita value added services sijui Kiswahili chake vizuri lakini tunachosema ni kwamba tumejaribu kuwezesha bima zetu sio kutumie bima kwa ajili ya matibabu tu. Kwa mfano, naomba nitoe mfano mzuri na wakueleweka haraka. Tumeingia makubaliano na bookshop ya KKT iliyoko mjini Moshi. Utakapofika kununua vitabu kwa ajili ya watoto vya shule ambao ni wauzaji wa vitabu, ukiwa na kadi ya Micro Health Initiative unapata punguzo la asilimia kumi kwa vitabu vyote ulivyovinunua. Utakapoenda pale huna kadi ya Micro Health Initiative, kama vitabu ni 1500 utalipa 1500. Ukifika pale ukitoa kadi yako ya Micro Health Initiative ukasema mimi ni mwanachama wa bima hii. Kwenye ile ya shilingi 1500 unapata punguzo la shilingi 1500. Hii tunaita ni value added services. Kwa hiyo wazazi wote ambao wanakatia watoto wao bima ukienda kununua vitabu na bima ya mtoto wako unapata punguzo. Lakini pia kwa wasichana na wavulana tumeingia mkataba na baadhi ya sehemu za kutengeneza nywele. Tunapenda vijana wetu wawe smart. Kwa saloon za kike, saloon za kiume. Uh, ambapo ukienda utakuta bango linasema uh, micro health initiative value added services toa kadi yako alafu usema naomba punguzo kama kusuka nywele ni shilingi 2020 basi wewe utapewa punguzo na sehemu zingine nyingi wewe ukienda kwenye sehemu waulize nyinyi unatoa punguzo kupitia micro health initiative tumeingia mkataba na masupermarket tumeingia mkataba na saloon tumeingia mkataba hata na bucha kwa hiyo tunachojaribu kufanya ni kuhakikisha kwamba elimu ya bima inafikia watu na watu wengi wanatumia bima iwezekanavyo. Lakini pia usitumie bima ukiwa aa, ni wakati tu unahitaji kwenda hospitali. Tumia bima yako kupata punguzo. 
Lakini mwisho naomba nizungumzie uh, jambo moja. Uh, kwenye jamii yetu sasa hivi inaeleweka bima ni ya watu wagonjwa. Na mara nyingi tumekuwa tukipata changamoto ambapo mtu anatoka KCMC, mtu anatoka St Joseph, mtu anatoka Seriani anatuambia kwamba nahitaji bima ili nikabadilishe figo au nahitaji bima ili nikabadilishe moyo au nahitaji I mean nika, nika tibiwe matibabu ya moyo. Tunachosema e, ni kwamba unatakiwa ujiunge na bima ukiwa mtu mzima. Yaani usiwe umeumwa. Na mfano mzuri ni bima tunazokatia vifaa vyetu. Gari likigongwa haliwezi kukatiwa bima. Nyumba ikishaungua moto haiwezi kukatiwa bima. Pia tunasema ukishaumwa hauwezi tena kukata bima ya afya. Na ndio maana tunasema tukizaa watoto wakati wana afya njema na sisi wenyewe wakati tuna afya njema tujikatie bima ili wakati tunaumwa sasa bima zitusaidie. Same case kwa mama wajawazito. Mama anasubiria akishakuwa mjamzito miezi mitatu anakuja anachukua bima. Ile bima haitafanya kazi kwenye kujifungua. Tunapenda mama apate bima akiwa na hajapata ujauzito. Alafu atakapopata ujauzito sasa bima itamsaidia. Na hili tumefanya kwamba bima hairipi ujauzito ndani ya mwaka wa kwanza wa 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 wa, wa matibabu. Ni baada ya mwaka wa pili ndio bima inalipia gharama zinazoendana na kujifungua. Kwa hiyo Uh, pia ni seme vituo vyetu vya huduma sasa hivi tumeongeza sana vituo vya kutolea huduma. Tumeingia mkataba na mahospitali mengi. Kwa sasa hivi tuna mkataba na hospitali uh, 112 eh, ndani ya mikoa ambao tunafanya nao kazi. Na tuna wahakikishia wananchi kwamba tutaendelea kuingia mikataba na mahospitali makubwa pia ya rufaa ili bima zetu ziweze kukubalika. Kwa hiyo uh, nitoe mfano tu kwamba hospitali zote kubwa ndani ya mkoa wa Kilimanjaro. Kwa mfano ukienda Machame, Marangu, Kilema, Ngoyoni, ukienda Same, uh, Gonja Rutland, kule kote tumeingia mkataba na zile hospitali. Lakini pia ukienda Arusha, Seriani, St Elizabeth tumeingia nao mkataba. Ukienda Tanga kule tunazungumza na hospitali ya Bombombo Hospital ili tuweze kumalizia mkataba. Kwa hiyo ningewasihi watu wachukue bima bila kuogopa utapata huduma na usipopata huduma tupo sisi watumamizi administrators wa huduma kwa ajili ya kukusaidia na kuhakikisha kwamba unapata huduma. Um, unapokuwa sasa unahitaji kujiunga na huduma za mpango wa afya Kilimanjaro chini ya Micro Health Initiative tu kwanza tumerahisisha jinsi ya kujiunga na bima. Bima yetu haina urasimu. Kwa hiyo tumetengeneza kitu kinaitwa bima popote. Bima popote ni sehemu ambapo unaenda utakuta bango la Micro Health Initiative jisajili hapa. Ni sehemu ambazo utakuta wakala wa Max Malipo, utakuta supermarket, lakini we unachokutakiwa uangalie ni Micro Health Initiative jisajili hapa. Ukienda pale sasa ukiomba kujiunga na bima utaweza uta kuandikishwa toa taarifa zako kupiwa picha na kulipia na baada ya kulipia utapewa kadi yako hapo hapo ukiangalia kadi hii haina picha nyuma itaandikwa jina lako alafu utalipia na ukilipia utakaa na hii kadi siku 30 ukisubiria kadi yako ianze kutumika kwa huwezi ukapata kadi yako ukaitumia ukaanza kuitumia papo kwa papo itachukua siku 30 na siku 30 zinaanza pale ambapo malipo yanafika uh, Micro Health Initiative. Na malipo yanafika kwetu kupitia njia ya mtandao. Kwa hiyo ukilipia hapo hapo malipo yanafika hapo hapo na kwenye simu yako unapata majibu kwamba umelipia bima yako Micro Health Initiative. Um, Ninge sihi watu mara nyingi tumeona watu wanachukua kadi anaenda kukaa nayo alafu hajailipia anasema nitalipia kwenye simu yangu ndio linawezekana unaweza ukalipia kwenye simu yako kutumia Mpesa lakini 
uh, ukishakaa zaidi ya siku tano haujalipia uh, ule muamala una expire kwa hiyo ni vizuri ukahakikisha umelipa mapema ili siku zako 30 zianze kuhesabu mapema lakini pia unaweza kujiandikisha ofisini kwetu unaweza ukafika shanty town uh, uka, uka jiandikisha pale ofisini na pale ofisini unaweza ukalipia au tunaweza tukakupa sehemu ya karibu ya karibu kabisa ya kwenda kulipia ambapo iko karibu na ofisini kwetu ukiangalia kadi zetu zina namba za mawasiliano kwa hiyo utakapokuwa umepata changamoto unaweza kuwasiliana nasi kupitia kituo chetu cha huduma kwa wateja kwa wateja ambayo ni sifuri nane sifuri sifuri saba tano tatu tatu ishirini na sita narudia tena sifuri nane sifuri sifuri saba tano theratini na tatu ishirini na sita namba hii itapokelewa jitambulishe alafu elezea uh, shida zako kwa hiyo kituo chetu cha huduma kwa wateja sasa hivi kinafanya kazi uh, masaya kazi uh, mara nyingi tunajitahidi sana kupokea zile simu muda usio wa kazi lakini ukikuta kwamba haipokelewi kwa wakati usi, usikate tamaa jaribu tena lakini muda wa kazi muda mwingi tunapokea uh, ile, ile, ile simu uh, kwa ninapenda ni, ni, ni niongeze zaidi kuhusiana na swala la dadakani tuna vipeperushi vingi na vya kutosha vinavyotoa maelezo zaidi kuhusiana na dadakani fahari ya mtoto wa kike ingewa sihi sana wazazi uh, waweze kupata vipeperushi vyetu sehemu ambazo wa, za kujiandikisha kuna vipeperushi waweze kusoma waweze kupata maelezo kwamba ni kitu gani uh, mtoto wa kike anapata ana, ana, ana na ndani tumejaribu kuandika kwa Kiswahili uh, rahisi sana na points chache um, lakini ambazo zile na maelezo makubwa um, lakini uh, pia ni tumie nafasi hii kuwaomba uh, pia watoto wa kike waweze kumsi wa mama yake kumsi baba yake kwamba amnunulie dada kati ni mpango ambao utamsaidia katika maisha yake na akiendelea kuwa mwanachama wa dada kati hatajutia ataendelea kupata huduma za za ziada hata kama haitaji huduma za matibabu kuna huduma nyingi za ziada ambazo tumeziainisha kwenye kipeperushi hiki